안녕하세요. 와. <웃음> <웃음> 요새는 어떤 일들을 하고 있나요? 1, 2년 전쯤에 마지막 회사 그만두고 그 뒤로는 이제 아예 프리랜서 길을 가겠다라고 결심을 확실하게 잡고 나서부터는 이제 강의와 프리랜서로 국내외 일다 받아서 진행하고 음. 그리고 콜로소랑 이제 VOD 이렇게 준비하고 해서 공부도 하고 싶은 대로 하고 내가 하고 싶은 일 분배해서 하고 받아서 하고 그래서 진행하고 어. 계속 진행을 하고 있습니다. 회사를 대기업을 많이 다녔잖아요? 어 마지막 주, 후반부에는 그렇죠. 네. 그러면은 뭐 작은 회사들도 다니고 그랬어요? 저 완전 여기 저기 그거 이것저것 그거 다 다녔었는데 아... 완전 정말 이름 모를 곳도 다녀보고 아... 그리고 또 소규모도 다녀보고 아... 좀 중간 규모도 다녀보고 해서 엄청 차근차근 차근차근 해, 했다가 그 뒤에 넥슨 갔다가 이제 NC 갔다가 그 뒤에 이제 또 스타트업 또 괜찮은 프로젝트 갔다, 갔다가 이런 식으로 음. 회사랑 프로젝트 자체를 엄청 다양하게 겪어본 것 같아요. 작은 회사도 다녀보고 큰 회사도 다녀봤으면 그 작은 회사와 큰 회사의 장단점을 얘기해 주실 수 있을까요? 아무래도 규모가 작은 만큼 좀더 더 가족적인 인원이 적으니까 지내는 게좀더 가까이 지낼 수밖에 없잖아요. 그렇게 되고 또 역할적인 것도 인원 자체가 적기 때문에 뭔가 책임감이 더큰 느낌? 아무래도 캐릭터 일만 하는 거를 좋아하시는 분들은 약간 아이콘도 그려야 되고 몬스터도 그려야 되고 무기만 또몇달 그려야 되고 이렇게 해야 될 수도 있으니까 여러 가지 일을 경험해보는 걸 좋아한다고 하면 은 장점이고 약간 이거 저거 그거 다 하는 게 너무 스트레스 받고 힘들다 하면 또 힘들 수도 있겠다. 작은 회사의 단점은요? 단점은 아무래도 복지적으로 조금 뭐 적게 받는다던가 음. 커뮤니케이션 구조라던가 일 처리 같은 거나 회사 시스템 자체에서 이제 아무래도 체계가 안 잡혀 있다 보니까 음. 약간 일 처리에 대해서도 그냥 주먹구구식으로 막 진행이 된다던가 음. 그러면 은큰 회사, 대기업의 장점은? 일단은 부모님이 좋아한다. <웃음> <웃음> 그, 그러니까, 그렇네요. <웃음> 어, 생각지도 못한 장점인데? 그러니까 엄마가 네. 어디 어, 이제 자랑할 만한 그게 <웃음> 생기면 좋잖아요. 그래서 넥슨 들어갔다고 네. 이제 엄마가 열심히 자랑을 했더니 네. <웃음> 이제 주변에서 애들 코 올리게 돈 빼먹는 그런 악덕 기업에 들어갔다면서 <웃음> 아 진짜요? 아니 그거 질투다 엄마 친구분들의 질투다 그리고 이제, 이제 그 판교에 한번 이제 동네 이제 오시게 되면은 이제 넥슨이랑 NC 이제 건물 보여드리면서 이제 이 건물이다 <웃음> 제일 좋은 거는 아무래도 밥 밥이 정말 응. 아 맞아 점심밥을 회사에서 먹다가 네. 잠시 이제 또 이제 다른 이제 회사를 갔을 때뭐 식대가 안 나오거나 밥을 지원을 안 해주는 회사를 가니까 연봉이 더 올라도 컵라면을 사 먹게 되는 거예요. 뭔가 밥값을 아껴야 된다라는 아... 그 본능적인 그런 게 있어서 아... 괜히 막 뭔가 밥을 챙겨주는 게 좋았고 그리고 근데 이게 프리랜서 지내면서 그게 너무 어려운 거예요. 아... 그래서 너무 그리운 거예요. 아... 어, 나 벌써 그, 나 그리워. 한번더 겪어본 적 없는데 <웃음> 그립다. <웃음> 또 장점이 있나요? 아, 그리고 넥슨에서는 그 크로키 같이 또그 음. 신청해가지고 이제 누드 크로키? 네. 그런 것도 하고 그리고 인체 수업 듣는 것도 뭐 신청해서 듣고 그런 어... 식으로 여러 가지 좀 넓은 경험을 할수 있게 해주는 거 있어서 되게 그냥 인간적인 만족감? 물론 이제 제일 중요한 거는 어떤 프로젝트에서 어떤 분들과 또 어떤 일을 하느냐가 제일 중요하긴 하지만 어쨌든 그 사소한 만족감이나 그 일상의 만족감이 사실 엄청 좀 중요하다고 생각을 해가지고 그러면은 단점을 얘기할게요 아 참고로 꼭 NC를 얘기하는 건 아니에요 여러분 오해하시면 안 돼요 그냥 대기업 두루두루 대기업들의 단점 음. 단점은 아무래도 이제 그 넥슨이나 NC나 그 규모가 이제 큰 만큼 팀 자체의 힘이 크기보다는 더 높은 윗선, 더 높은 윗선 분들이 너무 많잖아요. 이제 이건 제 개인적인 견해인데 
PD와 AD가 음. 힘이 엄청 따라기보다는 이게 우리 마음대로 이제 아이디어를 내서 끌고 가기가 음. 어렵게 되는 거죠. 그래서 음. 지금 현재는 지금 이제 그 프리랜서로 이제 외주로 이제 일을 건수로 약간 이렇게 받아서 진행을 하다 보니까 음. 이제 클라이언트 분이 이제 이거를 그려주세요. 이거를 뭐를 지켜주세요. 이거를 하면 안 됩니다. 이런 식으로 확실하게 그냥 주고 받고 딱 끝나는 느낌이어가지고 더 그냥 심플하게 그냥 일만 주고 받는 느낌이고 회사에서 일을 하는 거는 좀더더 더 넓은 눈을 가지고 아... 커뮤니케이션을 하고 네. 개발에 참여를 해야 되는 것 같아요. 어... 어, 프리랜서의 장점은 그러면은 뭐 내가 하고 싶은 거를 다양한 경험을 해볼 수 있다? 그쵸. 약간 마음 편하게 여러 일을 하고 싶으신 분들은 프리랜서가 좋다고 생각이 들어요. 만약에 내신님처럼 되고 싶은 분들을 위해서 뭔가 해주고 싶은 말이 있다면? 제일 중요한 거는 진짜 습관인 것 같아요. 습관이 하루가 되고 반년이 되고 1년이 되고 이렇게 하면 쌓인 그 물량이 엄청날 거잖아요. 그리고 뭐든지 그 동기가 뭐가 됐던 간에 확실하게 하나 이상 이제 있는 게 중요한 것 같아요. 저 같은 경우는 네. 제가 그림을 너무 좋아하는데 네. 돈이 없었다 음. 이런 것 때문에 그림 좋아하는 마음이랑 돈이 없는 마음이랑 그게 완전 시너지가 터져가지고 막 어... 우와! 어... <웃음> 성공할 거야! 이런 게좀 그게 네. 좀 저한테는 원동력이 돼가지고 음. 포텐이 터졌던 것 같고 음. 뭔가 내가 덕질을 하게 되던 아니면 은 내가 해야 된다는 계기가 있 뭔가 그런 계기나 열정의 근본이 되는 뭔가 있으면 제일 좋고 음. 그리고 이게 내가 느끼는 열심히 한다랑 막상 열심히 한 사람은 열심히 한다라는 말을 안 하거든요 그게 일상이니까 늘 나는 최선을 다했다고 라 생각해도 바로 옆에 또 주변에 보면 은더 열심히 한게 있고 그리고 또 열, 막상 열심히 사는 분들은 되려 내가 열심히 했어 이런 생각을 애초에 안 하는 거예요. <웃음> 또 저의 꿀팁은 저는 모니터에 네. 포스트잇으로 네. 엄청 큰 크게 빨간 펜으로 다그 글을 써요. 토심이라고 <웃음> 써놓고 어, 나는 할수 있다 라고 아직도 전투기네. <웃음> 그래서 그 포스트잇에 그림 이꼴 내 면상 이렇게 써가지고 이렇게 하면은 되게 보면은 좀 쪽팔리잖아요. 되게 어, 그림 내 면상인데 대충 하면은 내 면상 굴이다 아 <웃음> 약간 이런 느낌이어서 그리고 또그 옆에 달력에도 이제 스케줄 네. 쫙 해가지고 이제 빨간 펜으로 크게 크게 이제 어, 스케줄 관리 잘 하자 체력 음. 관리 잘 하자 음. 열정을 되찾자 음. 초심을 되찾자 이런 걸 계속 그 매달 그거에 새로 써가지고 이렇게 그 달에 중요한 각오 같은 거를 매달 써놓는 편인데 네. 이게 좀 자리에 앉을 때마다 눈에 보이니까 세뇌가 잘 되더라고요. 음. 어, 그리고 네. 제일 중요하게 생각하는 얘기는 네. 내가 뭘 좋아하고 음. 내 성격이 어떤지 내 성향이 어떤지 음. 그런 거를 먼저 분석을 먼저 하는 거예요. 단순히 내 그림 목표나 회사 목표만 중요한 게 아니라 내 성향이 어떤지 음. 내가 어떨 때 그림 그리는 게 좋은지 안 좋은 습관이나 단점은 뭔지 음. 그거를 확실하게 알아야지 온전히 또 나에 대한 거를 여러 가지로 다 이해를 해서 복합적으로 분석을 먼저 한 다음에 그 뒤에 실행을 하는 게 제일 좋은 것 같아요. 아, 오늘 어, 뭔가 얘기가 아직 하, 원래 하셔야 될 말에 반도 안 나온 것 같아. 그쵸? 아, 그쵸. 아, 이, 이 얘기가 끝이 안 나네요. 나중에 더 궁금하신 게 있으신 분들은 여러분 어디? 콜로소 강의를 <웃음> 콜로소 강의에서 포토샵 기초 강의가 <웃음> 아 오늘 늦게까지 이렇게 인터뷰 해주셔서 진짜 감사해요 <웃음> 진짜 너무 저도 도움되는 얘기들이 너무 많았던 것 같아요 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독 알람 설정까지 부탁드릴게요 어, 그럼 다음 영상에서 봐요 뿅